求订阅。犯我百姓者，杀无赦。青龙，陛下在。我有急事需要回家一趟，这段时间北京大小事务全部交由你来处理。是，记住，若再有来犯者，杀无赦。战神，您身份尊贵，突然离开北京，恐形势不便，还是让朱雀带个人马陪你回家吧。也罢，让朱雀点齐人马，随我回家。是。镇守北京的人，至今病症都不止，妈。孩儿不孝啊！妈，我一定上桌了，但是马上就回来。天策要回来了，回来就好，回来就好啊！妈，你是不是不太舒服？我去找医生。不用了，给我准备出院吧，叫医生，最多也就开点药。我一个快死的人了，不要浪费这个钱。这些钱我还要留给你和你哥两个人结婚用。这些年是我这个爹妈的没用，苦了你们两个呀。秦月，你把老东西给你的钱好方法存到啊！秦月，这边老听好，我知道。东西死之前，把钱和房子都给你了。你怎么把财产都给你了？秦德，这些钱是爸留给天策和小琴的。你放屁！那两个连齐家是谁都不知道，也懂，也会继承我齐家的财产。快告诉我，钱和房本你藏哪了？哼，房本儿，房子我已经卖了，钱我已经已经藏起来了。我绝对不会让你拿爸留下的钱去赌的。你找死！别哭了！你到底什么时候回来啊？江城，五年了，萧天策终于回来了。属下朱雀，恭迎战神。朱雀，我先派你来江城，事情调查的怎么样了？禀战神，你母亲患的是脑癌，如果再不及时医治的话，恐怕只有一个月的寿命了。什么？你让军旗国之圣手来给我母亲治病？张医师已经在赶来的路上，一天后便可到达。做得不错，你们先在江城内原地待命，若有突发情况。随时等我通知，谨遵战神令。啊<笑>你欠我那一百万，这件事情
要是今天他们动萧琴一根毫毛，我做鬼也不会放。赵爷，你别打我吧！就这么磨不起来，想到我都会。啊，一下子，真的没味道。云起路十八号巷口，应该就是这个地方。妈，我上当人死，回来。秦者，你在这儿干什么？你他妈谁呀、啊？敢挡老子的路？萧天策，哼，你个小畜生居然回来了！秦、啊、哲，再敢乱说一句，撕烂你的嘴！小畜生，我他妈打死你！啊！你要干嘛？念在你是我母亲弟弟的位置，我今日不杀你，好吧？小畜生，你给我等着！小琴，你在哪？小琴，妈，妈，我是天策。天策，我的天策回来了。还不想回来晚了。回来吗？小琴没在你身边照顾你吗？秦德，曹昊天那群畜生带走了。天泽，你快点去救你妹妹，找到她之后，带着她马上离开江城。
跟我妹妹，徐德、赵天，你们找死！朱雀，属下在。给我调集三千朱雀尾，搜遍全城，也要找到我妹妹。我妹妹一下，赵家满门。真不行啊！你你你还是另请高明吧。小天子，老子他妈跟你没完啊！撞击头部造成了颅内血肿块，压迫到了视觉神经，造成了暂时性的失明。那该怎么办？还能治吗？一定可以的，我已经请了九州最好的医师，等他一到，一切都会解决的。嗯嗯嗯，那这段时间过得太辛苦，他好不容易等到你回来，千万不能再有事了。嗯嗯嗯。嗯嗯，战神出事了。战神，我有一股境外势力秘密潜入九州，根据行进路线，目的地很有可能是江城。江城，咱们来这儿干什么？属下无能，暂未查明。为了不给家人带来麻烦，我的身份信息已经完全封锁，他们应该不会这么快查到。那我们应该怎么做？立即截杀。可是战神，这次大人前来的是境外高手前十之一血狼，竟然是他！不管他们有什么目的，都休想在我九州大地上撒野！这件事情我亲自去办。是。退下！真牛！天哪，原因多想老子找不到了，我天哪！
现在，你要么把钱还我，要么把焦天的那个垃圾给我带回来。听明白了吗？听听听听明白了？听明白了？给你滚！你是谁？谁谁谁？秦队，把钱交出来。秦德，钱不是已经你都拿走了吗？我真的一分钱都没有了。那你把焦天给我交出来。妈的，他得罪教授，让老子背锅！我必须把家伙交给教授，同志。秦德，天策可是你的外甥，你怎么能这样对他呀？外甥算个屁，老子就认钱，谁给我钱，祖宗我都认。妈，钱从哪来？哪呢？我真的，我真的没有钱了，你就给我们一家人留条活路吧。什么？一直联系不上。妈，你放心，我一定会治好你的。呀，这不是萧晴吗？好巧，咱们又见面了。赵天，你过来想干什么？你说呢？拿开你的脏手！性子还是这么泼辣，老子就喜欢这个。不过现在，比起把你搞到床上，我现在最想做的，就是给萧天策那个废物点颜色。你到底要干什么？哈、啊，这医院可是我赵家开的，你说我该怎么吩咐医院的医生照顾你妈呢？赵天。你别动啊！恭喜战神大败血狼，消息我已传回北境，一定能够震慑住境外那些势力。我九州可不是境外那群小小想来就来、想走就走的。剩下的人都审讯清楚了吗？他们都是死士，来之前就已服了毒。我们还没来得及问出任何有用的信息，他们便以毒发身亡了。这其中一定有什么阴谋。传令北境，加强警戒。江城这边若是有什么异常。也第一时间向我汇报。属下明白。离开这么多日，我也该回家看了。小琴，你怎么了？我离开的这几天出什么事了？还不是因为你。什么？赵家可是江城第一大家族，你对赵后天下那样的狠手，他怎么可能放得过我们？赵家，我还不放在眼里。萧天策，你这话什么意思？现在他们把妈抓走了，要是妈在他们手里有个什么三长两短，我这辈子都不会原谅你。什么？跟我去见赵傲天。哟，稀客呀！赵傲天，我带我哥过来向你赔礼道歉了，希望你放了我妈。哼，道歉就该有个道歉的样子，你给老子跪下！磕三个响头，让我跪，我这一跪，恐怕你受不起。他妈的，你还敢拒绝我？信不信老子现在打一个电话，你就得给你妈收尸啊？哥，江城什么时候？
，这么没有王法的？哼，王法，老子就是王法。你想试试看、啊？哥，只是跪下磕头而已，你就不能答应吗？哪个安危最重要啊？男儿跪天跪地跪父母，他算什么东西？都什么时候了，你还在说这些？妈一条命还比不上你那点可怜的自尊吗？你在北京打了五年的仗，没给家里做出一点贡献，如今非要把妈害死才甘心吗？萧天策，你可想清楚了，你妈的命还捏在老子手里呢。识相点，赶紧跪下磕头。妈一条命，还比不上你那点可怜的自尊啊！要是妈在他们手里，有什么三条两短，我这辈子都不会原谅你。好。还有三个响头呢，快磕！哈哈哈哼，萧天赐，你不是很狂吗？这件事儿呢，就当是给你长记性，记住了，下次再遇到老子，绕道走啊！赵天，我们已经道歉了。那我妈，萧天赐是道歉了，你还没有啊？什么意思啊？<笑>只要你给我一碗，我就放你妈。赵天，你怎么着？不愿意呀、啊？那你妈就只能等死了。还想动我妹妹，赵天，你找死！你别忘了，我不救你妈，你妈就死定了。战神，国医到了。这事儿不由你操心了，老子跟你没完！一定会好起来。小晴，这是张国医，来给妈治病的。不行，你随便找个人来说是国医，你我会信吗？小晴、啊，不要胡闹。哥，你给家里已经带来够多麻烦了，不然再让妈有什么事啊？我们还是去求赵天吧。小晴，小晴姑娘，不如先让我简单施针，如果确有效果，再做进一步诊断，如何？你要看看，你这是找了个什么骗子？我能看见了，小琴，天策，小琴姑娘，现在信得过我了吧？嗯，张医师，您快看看我妈的病吧。这身份尊贵无比，就连江城地大家族赵家出面都不一定请得过来，为什么会认识这样的大人物？我在北京打仗，偶然救过张医师一次，所以他欠我个人情。哼，你一个大头兵能保住命就不错了。
会成救人。蒋医师，我妈她怎么样了？秦夫人身体虚弱，但所幸底子尚好，这这病也未到末路，所以能治。太好了！我一伙开上药方，每日熬制一副，不出七日，定会药到病除。谢谢蒋医师，谢谢你。小心，你先陪着妈，我去送送蒋医师。好。这次有劳张医师出手了。暂时只是哪里话，您在北京冲锋陷阵，保我九州百姓平安，能为您母亲看病，是我的荣幸。分内之事罢了。战神，那我就先告辞了。嗯。天策，天策。我一下飞机就听说你回来了，就想着来看看，没想到真的能遇见你啊！这么多年没见，还是咋咋呼呼的性格，没有一点大娇闺秀的样子。那又怎么样？这样那些公子哥就看不上我，我就能安安心心的嫁给你啦。哎，现在可不是小的时候，这话可不能乱说。哎，在小学的时候，他们欺负我，只有你站出来帮我。我演游戏当时就发誓，我非你不嫁。算了，我们换个地方说话吧。我正好有些事要问你。说吧，有什么事要问我？这些年，我妈和我妹过得怎么样？你离家多年，一点音讯也没有。伯母的身体又不好，我本来想帮忙来着。但小琴那个丫头偏偏是个倔脾气，不愿意让我插手。不过你现在好啦，你回来了。哎，还没有找工作吧？不如来我公司上班。不了，我……伯母和小琴已经很辛苦了，你不努力工作养他们，还想让他们这样继续下去吗？赵傲天这个麻烦不解决掉，我就没法安心离开，还有境外那些人。好，我答应你。哟，是不是严大小姐？你来干什么？严有希，你说你长得倒是挺漂亮，怎么偏偏就瞎了眼，看上肖天克里的垃圾？他一个病殃殃的妈，一个同位出现后的爹，哪一点比得上老子？那也比不能人道的人要。你都找你是吧？来人，把这个垃圾拖出去喂狗。喂，沙天赐，老子倒是要看你他妈能有多跑。谁在我店里闹事？你他妈新来江城的是吧？在江城哪有人不认识我赵傲天？老子现在命令，立刻让这个垃圾滚出去。我看该滚的人是你。你什么意思？我赵家可是江城第一大家，得罪你，找死是吧？我管你赵家李家，在我的店里，我说了算。怎么，要练练？行，小脸蛋，算你早约，老子这次先放。走啊，不文献东西。先生上，上次发生情斗一事后，朱雀大人就加强警戒，特派属下再次盯守，保护您母亲与妹妹的安全。好，做的不错。秦泽，倒是差点把他忘了。那属下就先回去了，去吧。你认识？没有。
叶老板刚才为我们出头，我只是想感谢他一下。真的？我骗你干什么？好了，走吧，我们先回去。战神，有秦德下落了。说。秦德为了躲避赵昊天的追战，一路东躲西藏，最近在金湾酒店附近现身。属下已经派人盯紧了。哼，拖了这么久，也该了却一些事情。你们是谁？要干什么？我们只是来送份见面礼。什么见面礼啊？啊啊啊啊！是不是赵天天混蛋叫你们来的？我真的没钱了，求你们放过我，放过我吧！放过你对我妈下手时，怎么不说放过她？萧天策，原来是你这个废物！我是你舅舅，你怎么能找人打我呢？我是不该打你，哼，知道错了就跪下道歉，我还能考虑原谅你？就凭你对我妈和我妹妹做的那些事儿，就应该把你杀了才对。你你你不能这样，我是你亲舅舅。正因为你是我亲舅舅，可现在在我面前的就已经是一具尸体了。你是我妈唯一的弟弟，不会动。但我最后警告你一遍：如果你再把心思打到他身上，一定让你求生不得，求死不能。妈的！以为找人打我就能唬住我了？呸！臭垃圾，一事无成的废物！你给我等着！抱着那么好的副总位置不做，偏当什么小员工？你怎么想的呀？我就是一当兵的，商业管理也不懂，不想给你添乱。哼！我看你就是为了躲着我吧？真不是。好了，我要去工作了。不好意思，啊，三叔，你小子没长眼吧？真是疯狗乱咬，恶人先告状，还敢还嘴？今天非要给你教训不可！烦、啊啊啊、了你们，快放手！再说一遍，啊啊、是我错了，是我错了，您就饶了我吧。知道我是谁吗？我可是杨氏集团的人事部经理，得罪了我，你等着收拾东西，滚蛋吧！赶他走，你算个什么东西？严严总，你怎么来了？我这是教训新人了。这个废物，如此不懂事，不知道哪个以权谋私的家伙混进来，让我说，给查出来，一块开除了。我让我自己的男朋友来我的公司工作，轮得找你指手画脚吗？男朋友，严严总，您您说笑的吧？你觉得呢？我我我我，我现在正式通知你，你可以收拾你的东西，滚蛋了！严总，不不不，这这先生，您帮帮我，我知道错了。上有老，下有小，不能没有这份工作啊！真是聒噪，天策，我们走吧。知道了吗？我就出来买个宵夜，马上回去啊，你就别担心了。你们干什么？放开我！放开！放开！小琴，你怎么了？小琴，天策，小琴不见了。怎么会这样？妈
。你放心，这事交给我。三分钟内，不要追到我妹妹的位置。找到了，在江城南下的一所地下拍卖场。把定位放我手机上，我马上到。各位各位，都知道我们拍卖行，只要肯出价，就没有拍不到的东西。现在台上这位就是下一件拍品。哎，哎，哎，哎，哎，这品相可是上上手，至于滋味，就要看谁能尝得到喽。放我出去！放我出去！开价，开价！一百万，一百万第一次，一百万还没有更高的，一百万，一百万，三百万。哎呀，这下发了。真的发了，三百万第一次，三百万还有没有更高的？我和王总同出五百万，这钱一起出，钱也要一起用。哎呀，两位可真会玩啊！在场还有出价更高的吗？没有，我可就一锤定音了。慢着这位先生出价多少呢？人我要带走，钱我一分也不会出。砸场子是吧？知道这谁照的吗？赵家，你惹得起吗？赵家，他也配？真是不知天高地厚。来人，毒打！这个废物又来坏我好事。说，是谁送来的？不知道。那你就没有活着的必要了。我说，我说，他没留名字，但我听他打电话，对方好像叫他老秦啊，老秦，老秦。秦德。我给过你机会，是你不好好珍惜，你不能杀我。这可不是你说了算。我要是死了，你一辈子都别想知道你爸是谁。说什么？只要你答应不杀我，我就把知道的都告诉你。你没有和我讨价还价的资格。这件事情，连你妈都不知道。那些人找过来的时候，只跟我接触过。你要再敢说一句假话。会让你死得很惨，绝对不会。我发誓。说吧。当初，你爸和你妈结婚后不久，就不知所踪了。你妈找了好多年，都一无所获，只能放弃。但是，其实，在那之后不久，有人来找过你妈。谁？不认识，不是江城的人。我当时看他们不是一般人，怕是你爸在外面又惹了什么事，就随便扯了谎，让他们走了。不过，我听他们口音，应该是帝都的人。帝都，你答应过我的，我知道的都告诉你了，你得放了我。滚吧！你立即派人去帝都一趟。看能不能查出和我父亲有关的事情。属下遵命。还有，切记暗中调查。在没有得到真相前，我必须保证我母亲和妹妹的安全。属下明白。对了，我吩咐的那件事儿办得怎么样了？万盛集团已经入驻江城，各大家族听闻这是北境王所建，都争抢着要和我们合作。境外势力一直虎视眈眈，万盛集团可做诱饵。至于江城，还不急。你在万盛集团给我安排个职位，要那种低调一些。林佑熙那边，我总要应付一下。是。嗯，为什么今天不去严氏集团上班？啊，忘了告诉你，我自己找到工作了。我们严家可是江城第三大家族
，燕氏集团也是数一数二的公司，你还能找到比他更好的吗？我去了万盛集团。我就说嘛，万盛集团怎么比得上？等一下，万盛集团，万盛集团一进江城就占据了百分之八十的市场，连赵家都要仰仗他的鼻息。这么厉害的公司，你是怎么进去的？万盛集团是北静王建立的，而我恰巧在北京打过仗，所以他才给了我这个机会。哦，我以为北静王天天喊打喊杀的，应该是个莽夫，没想到这么重情义啊！那你见过他吗？他长什么样？就差不多我这样。你少往自己脸上贴金啦！九州战神北静王。我要是能见上一面，这辈子都不憾了。会有机会的。对了，明天的同学聚会你会去的吧？什么同学会？你在边境待了五年，一次聚会都没去过。你这次可一定要去。可是没有可是，我一会儿把定位发你手机上。要是明天见不到你的人，我饶不了你。好吧。云有西内亚的。昨天催我催的那么急，自己倒是来晚了。哟，这不是萧天策吗？几年没见，还以为在外面做什么大生意，怎么这次回来倒是越发寒酸了？你倒是几年如一日，还是这么嘴贱。他妈再说一遍，李总，别和废物一般见识。他也就只会嘴硬而已。其实，连跪下给你擦鞋都不配。你还记得白雪吗？你前女友，现在是我的人呢。今天做我不要的破烂货，有什么好得意的？萧天策，你搞清楚，是我甩了你。你瞧瞧你自己现在这副样子，幸好我跑得快。不然还不知道要跟你吃多少苦呢。现在我做了李总的女朋友，每次购物都要花上十几万，而你恐怕这辈子连十万块都赚不到吧？这卡里有十万，你只要过来舔一下我的脚，这十万块都给你。这可是千载难逢的机会，你可要抓紧喽！十万，能给我开瓶酒都不配。就这么点小钱，你也好意思拿出来？我说今天怎么底气这么足？原来啊，是抱上了严家的大腿呀、啊！我呸！一个吃软饭的小白脸，被人甩了，结果还是个废物。李贺。你现在叫嚣的厉害，一会儿你可不要后悔。我有什么可后悔的？我李家乃江城第二大家族啊，连我严家我都要压上一头，我有什么可怕的？再说了，现在万盛集团来到了江城，等我们李家跟万盛集团签下合作，你们在我眼里连屁都不是。李总。到时候可不要忘了帮衬帮衬我们白家呀！小事一桩。林有心，虽然你脾气差了点，但这脸蛋倒是不错。不如考虑跟跟我，你们严家，我也能照顾照顾。小天策，他们敢打我，你死定了！这次就算是严家，也护不住你。天策作为万盛集团的部门经理，自然有北静王在背后撑腰，又何须我严家出手？万盛集团，天策，天策，我其实是被迫和李贺在一起的。我心里最爱的人一直都是你。我知道你也忘不掉我，所以我们重新在一起好不好？你未免也太看得起自己了。我
浑身都散发着铜臭味的拜金女，洗干净了再来和我说话吧。呃，小经理，刚才一切都是误会，您不要放在心上。那我们李家和万盛集团合作的事儿，您看，你跪下，把我的血舔干净，我或许可以考虑。行，我舔。算了，我嫌脏了。还有，我一个客服经理，合作的事儿不归我管。小天车，你他妈耍我是吧？什么客服经理？就你偷打电话？你的，这事儿没完。这事完不完我不知道，但我知道你李家。要完了，行，走着瞧。以后万盛集团的总经理，你来做，大小事宜皆由你来出面。属下遵命。不过再审，最近各大家族都在争抢着和万盛集团的合作机会，甚至包括江城第二的李家，都开始动用一些见不得人的手段。试图拿到我万盛集团的合作，我们对此是否要有所行动？那就杀鸡儆猴，先拿李家开刀。属下明白。哎，我今天看新闻说李氏集团不知为何惹怒了万盛集团，竟然直接破产了。李家在江城横行霸道，做的这样个下场。不过报应吧。那倒也是，活该。大家族的事情，我们这些小门小户就别去掺和了，过好自己的日子就可以了。各大家族给万盛集团的合约书都没有收到回应，可李家却被第一个灭了，什么意思啊？赵少。这是我们赵氏集团的机会啊！什么意思啊？李家是江城第二，那最有资格和万盛集团合作的就只有赵家。如果我们态度再诚恳一些，就可以登门拜访。到时候你在老爷子面前也能沾光。有点道理啊，那我亲自去一趟。你在这干啥？我在这里上班，就凭你？哼，我看你就是借着在北京打过两年仗，命运运上了万盛集团保安吧？哈哈，不过呢，在老子眼里啊，你不过就是一条人人都可以踩羊角的看门狗。看门狗没看到，却听一只疯狗叫了半天。大早上的，还真是晦气！你他妈说谁呢？算了，老子今天有事儿，不想跟你动。给你三秒钟，现在立刻给我滚蛋！否则，否则，怎样？朱雪大人，这这个废物在万盛集团门口闹事儿，我我正要帮你把他赶走呢。我万盛集团的事儿，什么时候轮得到你一个外人插手？这次算你运气好，有朱雀大人保你。下次再让老子遇见，老子弄死你！朱雀大人，我赵家可是江城数一数二的大家族，无论是金钱还是权势，其他家族都比不上。所以和万盛集团合作的事儿，您看，第一大家族就离谱，你们的体量还不配和万盛集团合作。滚吧！这女人，别他妈得意，早晚有一天让你跪下求我！啊！他妈的，他万盛集团什么意思啊？
，我赵家第一大家族的体量都不够的话，我怎么看谁还有这个资格？说话呀！朱雀大人说我们体量不够，那咱们就想个办法壮大一些就好了，比如说严家。对呀、啊，严家。只要我赵家和严家联合起来，再加上同万盛集团的合作，一定能将我赵家送上超级世家之位。<笑>去去去，给我约严家家主。严伯父，如果我没记错的话，赵氏集团和严氏集团医疗器械的合同，这个月底就要到期了吧？是的。续约合同我们已经准备好了，还要不要合作还真不好说。什么意思？严氏集团近几年的发展可不怎么样，说不定还会拖累我赵氏集团。如果我们两家联姻合作，那就顺理成章了。这江城第二的位置，你们严家也能坐得稳一些。不然，你威胁我？威胁不敢说啊。不过我听说你们严家的旁支，因为严氏集团收益的问题。最近对你这个家主很是不满啊！旺盛集团的合同，我要一半。好，老东西，等你女儿嫁了，以后整个严家都是我的。爸，我才不要嫁给赵天！为了严家，这事容不得你拒绝。可是我已经有喜欢的人了。难道你还想着萧天车那个废物？在您眼里，家族的荣誉难道比我的幸福更重要是吗？当然，只要对严家好，我什么都不在乎。明天你就跟赵天去谈婚礼的事，做不好，你永远滚出严家。帝都那边调查的怎么样了？回战神已经有些眉目了。您的父亲很可能跟帝都的第一大家族萧家有关，但是……干什么？但是没有听说过萧家有谁来过江城。如果您的父亲真的是萧家人，要么故意隐瞒，要么就是凶多吉少。继续查。是。哟，严幼熙呀。没想到最后你要嫁给的人竟然是我，<笑>这叫什么？这叫缘分啊！<笑>赵天，我死都不会同意的。你威胁得了我爸，但威胁不了我。你同不同意不重要，你信不信？今天就算我在这把你睡，你严家连个屁都不敢放。别碰我！妈的，敢他妈打我！老子今天非把你在这放！你干什么？你放开我！滚！滚！别他妈给钱不要脸！谁他妈管我？你没事吧？没事，我就知道你一定会来的。小天赐，又他妈是你坏我好事，他妈死定了！坏你好事，你一个太监。还能干什么好事？你别忘了，现在严家的生死可捏在老子手里。严幼熙，你最好考虑清楚。现在能救严家的，除了这纸婚书，就只有万盛集团的合同。至于怎么选，就不用我多说了吧。<笑>你不就是万盛集团的合同吗？我去拿。装什么啊？我他妈调查。你就是万盛集团一个臭打电话，有个屁用啊！而且你这个职位，说不定也是用了什么下作的手段，讨了朱雀大人的欢心，那才赏给你的吧？赵傲天，你别在这里血口喷人！怎么了？被我说中了，恼羞成怒了？<笑>哎呀，敢不敢打个赌啊？好啊，赌什么？你要是拿不到合同。就跪下，给老子舔一辈子的血！我要是拿到了呢？哼，那老子就跪下给你磕三个响头。那就一言为定。哎，刚才为什么要和赵傲天打赌
，这明显是给他羞辱你的机会啊！你也觉得我拿不到核桃？怎么可能拿得到嘛？就连第一大家族的赵家都被拒绝了，你一个万盛集团里面小小的客服经理，这些大人怎么会听你的？你还记得李家吗？他们因为得罪万盛集团破产了。李家也由此被江城的大家族除名。想想前几天李贺还对你趾高气扬的，那时候你就说李家快完了，没想到是，不会真的是你做的吧？我哪有那么大本事？只是我在万盛集团得到的消息比你们多一些而已。你的意思是，万盛集团真的打算和我们严家合作？对。太好了，回去我就把这件事情告诉我爸。爸，你回来了。睡，还敢回家？爸，你干什么？你还有脸叫我爸？发生什么事儿了？你自己心里清楚。你为什么要得罪赵傲天？是嫌我们严家活得命杂了是吧？爸，你知不知道赵傲天都对我做了什么呀？不管他对你做什么，你都受的。这一切都是为了严家着想。还有那个萧天策，你们不许再见面。那个废物只会惹是生非，迟早会把我们严家弄死的。爸，你就相信天策吧。他说了，他能够帮我们拿到万盛集团合同的。你给我闭嘴！一个死垃圾的话，也就你会信。从今天起，你就乖乖的待在家里，等着嫁进赵家。战神。这是和严氏集团的处女合同。好，正式本要尽快敲定。赵氏集团那边要不要动手？让他们猖狂这么久，是该让这江城的天变一变。昊天，有些他不懂事，让你见笑了。严伯父。想嫁进我赵家的人多了去了，你严家要是不愿意啊，就趁早滚蛋。嗨，你想多了，只要我点头，又吸那个丫头片子没有说话的份儿，这亲事啊，咱们两家结定了。为表诚心，这订婚仪式啊，就定在两日后，你看如何？这还差不多啊。今天是小雨年幼戏，大家公子，老爹已婚的不起，欢迎各位光临。下面，请两位新人出场。你再闹。我不介意让严家现在就破产。今日来的皆是客。等我赵氏集团拿下了和万盛集团的合作，绝不会亏待在座的各位。那也要看你有没有那个本事。你过来干什么？当然是来送万盛集团的合同。看来万盛集团还是很看重我们赵家的嘛，特意派了个人送了份贺礼过来。来来，拿过来。我什么时候说过这是给赵家的了？合同我已经送过来了。这订婚宴也该取消了。嘿，真是万盛集团推给死的不可能！爸，我都说过了，我绝不可能嫁给赵昊天这个卑鄙小人。嗯嗯就算是拿下了万盛集团的合同，那和他这个废物又有什么关系呢？明明是万盛集团看在我赵家的面子上，给你们严家的一点点恩惠吧。哼
一个快落败的赵家，有什么面子可言？你他妈找死是吧？有兵放，赵少，不好了！赵氏集团被一股不明资金冲击，我们根本没有还手之力，马上就要破产了。什么？刘希啊，从来不看好这么亏。作为父亲啊，还要关心女儿的幸福。老东西，你他妈要出尔反尔是吧？反尔，你第二个我不知道。赵家要断子绝孙，我们严家的严取下。都都都他妈别听这个老东西在,在这瞎扯淡。所以，你们严家现在是打算和萧天策这个废物结亲？啊！这，不许乱说！啊，朱雪大人，您是知道我今天结婚，所以特意过。战神的名讳，其实你一个废物腿下的。你是战神，那个九州人人敬仰的北静娃，不可能！萧天策，你你是用了什么手段蛊惑了朱雀大人，陪你在这演戏？再废话，我灭你赵家满门！战神大人，您今天到场是我严家的荣幸，您上座。不了，我今天来。主要是为了带右西离开。右西，我们走。好。少爷子，不要以为你是什么战士，老军官。科长，最近手头宽裕吧？能不能借我点钱？没有，别他妈给我打电话了，晦气！我啊！操！以前一个个都是个赶着八九的，现在跑得比谁都快。一群傻子，垃圾！呸！操！你他妈，你他妈笑笑！就是你，就是你，这个爷爷！我遇上萧天策那个灾星，让我们庄家落到现在这个下场！妈的！放了你！杀我！我告诉你个真正的秘密，我都还在乎什么秘密啊？你敢敢闹闹？说！小天策一直在聊他的身份，我只告诉他，他父亲在嫉妒，但我没告诉他。其实我知道他父亲是谁，金锁，对他家，小家的铁匠子小天。他说他被人追杀，逃到了江城，是秦玉救的他，后来他被小的人带走，再也。你怎么知道？哎，看，是我从他身上偷来的，这是个面，有萧家的祖坟。阎王随便找什么路？绝对不会，绝对不会。还有地洞的人来打听这个玉佩的，我看他们都不是商家，我没敢拿出来。这么说来，这块玉佩倒是有点意思。至于那是做什么的，我快查清楚。至于，再见，金子。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
没想到战神大人每天也这么辛苦。你就原谅我吧。哼。战神，帝都那边有消息了。那我就先回去啦。哇！查出什么了？您的父亲萧全。本是帝都萧家正统继承人，但多年前被堂兄孝武陷害，一路追杀至江城。他在江城暂时躲避一段时间后，还是被发现，被强行带回。再不久，就传出了病逝的消息。萧无，该死！但是据我所知，帝都萧家至今还没有家主。是，萧家人想要继承家主之位，需要有古文玉佩来验证身份，但那块玉佩一直下落不明。这件事情连你妈都不知道。那些人找过来的时候，只跟我接触过。是秦德。属下还有一事。说。关于那块玉佩，还有一个传言，说是可以打开九州地下宝库的钥匙。这件事情，甚至在境外也流传甚广。有一股境外势力秘密潜入九州，根据行进路线，目的地很有可能是江城。看来萧无，早就已经勾结上了境外势力。啊，大的大。立刻下令全城搜捕，一定要把秦德找出来，拿回玉佩。是，属下遵命。妈，我不是新买了别墅吗？你们怎么还不搬过去啊？那地方又大又空，我住不习惯，这里挺好的。只要你和小琴都能陪在身边，妈就知足啦。这种老旧小区，治安不好，又人员混杂，我怕那些下属。保护不好你们。我们一直安安稳稳过日子，谁会来主动招惹我们呢？你呀，就是想的太多。总之，你们还是尽快搬过去吧。战神，我们找到秦德了。好，我马上过去。妈，妈有点事儿，我先走了。战神，发现秦德尸体的地方就是这里。他死的时机未免太巧了吧？东西找到了吗？玉佩不在他身上，那就是被人拿走了。有没有什么线索？没有，但根据现场的情况，看起来像是谋财害命。没那么简单，继续查。是。好久没尝过妈的手艺了，今天得好好吃一顿。嗯、喂。有希，人走了，开始行动。嗯、你小子胆子还挺大，竟然一个人来了。把右膝放了，想救人，先过了我们几个这一关吧。找死！哼。你是从江城来的，说吧。自然是来送礼的。来人，把他们带过来。快点！这是啊，萧权的老婆和女儿，他们对我没有什么用。那这个呢？人呢？我们也不是能拿钱办事，还叫你们来这里干什么？用别生气，假装保驾，拖延时间。战神，杀害秦德的凶手已经找到，是赵傲天，但他现在已经不知所踪。还有，您的母亲和妹妹不见了。玉佩被拿走，赵傲天失踪，母亲和妹妹。我在这个时候出了事儿，萧家的，我的干系，咱战神令，北境众将，除一营驻军外，
其余人即刻向帝都集结。是。哎，赵少是吧？你想要什么？我要赵家成为江城无可撼动的第一家族。哈哈。另外，萧玄还有个儿子，萧天赐，传说中的北境王。我要他死。哈哈。北境王，最近我还去江城的人，便是一一被北境王杀害。原来这个人就是小泉的妹子，很好，现在我就快来把他一起杀了。我答应你，预备给我。萧家主，我又不是傻子。事成之后，我自然会将玉佩双手奉上。走。战神。最新消息显示，赵天和夫人小姐的确来了帝都。他们最后的踪迹是萧家。命众位将士，即刻朝萧家进发。是，战神。萧家萧无果来了。何人擅闯萧家？萧全后人，萧天策。萧全，萧家早就没有这号人物了。现在的萧家是萧无的萧，竟敢对北境王无礼，找死！北北境王，您就是大名鼎鼎的北境王，是小人有眼无珠，北境王饶命！不知北境王大驾光临，所谓何事？打伤我萧家的人，就算是北境王也说不过去。这是没把我帝都第一世家放在眼里。萧无。你别装了，快把我家夫人小姐放了！你家夫人小姐，今天我萧家确实来了两名客人，但那是我哥哥的妻子，不知跟北境王有什么关系？你不配称呼我父亲为哥哥。原来萧全是你的父亲，那你是不是还得叫我一声叔叔？你不配。萧天策，不要敬酒不吃吃罚酒，把这两个女人带上来。小五，他们的人把他放下，我不会放过你。就凭你这个野种，没什么根本，这萧家家主的位置，你想怎么样？很简单，你只要自废武功，我就放了你。战神，这万万不可！不愿意，看来你母亲和妹妹的命。还没有你自己的权势重，不能上路了。不要，小五，你不要伤害我儿子女儿，我这条命可以赔给你。不要你老太婆的命干什么？萧天策，你动不动手，你再不动手，我可动手。不要动他们。妈，妈，你没事吧？拜见战神，属下救驾来迟，请责罚。好，不愧是我北境将士，不迟。起来吧。你这废物，萧武，你很狂。今天就是你的忌日。史天策，我是劝你对我客气。我就要连同杀父之仇一起报了。萧武，小琴，受死吧！你怎么了？小琴，小琴，你怎么样？战神。不好，小姐的脉搏很微弱。小五，又是你，你做了什么？我告诉你，小琴中毒了，这个解药只有我有。谁像你，就赶紧自断经脉，不然再晚点，我可就不保证会发生什么了。小五，你这个畜生！子轩，快去请国之圣手来一趟。小五，你等着！不杀了你，我不姓萧。战神，小琴姑娘这次中了断魂散，身体内脏会一步步腐烂，不仅死亡过程极其痛苦，而且死状极惨，七七四九天之后必死无疑。我实在是回天乏术。那这毒该如何解？此毒乃天下奇毒，一般只有境外才有，且。无解，境外，萧无，必将你碎尸万段。可
可是下此毒的人告诉我，他有解药。这，我倒是从未听说过。不过，相传在九州地下宝库里有一枚灵丹，能活死人一百骨，天下奇毒更是不在话下。只是，不知这传言是否可信？就算有万分之一的可能，我也要救小晴。赵师傅，发现关于古文玉佩的关键消息。说啊，玉佩不仅是成为萧家家主关键的证物，还是九州地下宝库的钥匙。啊，宝库？传言九州地下宝库中有无尽的财富，还有武功秘籍和各种各样闻所未闻的神奇物件，是上古时期留下来的。得宝库者得天下。没想到啊，你居然是这样的宝贝，我还要什么萧家的帮助？等我成了天下霸主，多少个萧家和北境王都不是我的对手。哈哈萧天策，我说了，你有求我的这一天。萧武，把解药给我。你听听，这是我知而求人的态度吗？看来把解药喂狗了也不能给你。如你所愿，你把解药给我。我自断经脉，这桩买卖不亏。那是之前了，现在不一样。你给我跪下！你不要欺人太甚！我就欺人太甚，怎么了？除非你们不想救你妹妹。我再问你一遍，到底有没有解药？你妹妹的命现在在我手里，怎么样？想好了吗？求求你！把解药给我，<笑>这才是我的好侄儿嘛！你还不赶紧自废武功？先把解药给我！他妈当我傻啊！赶紧动手，不然我就让这药手里化成灰。哎哎哎哎哎，准备，一、二、三。哈哈哈哈哈哈！解解药给你。反正也是假的，断魂散根本就没有解药。你和你妹妹，还有那个窝囊废爹，就在阴间团聚。你简直厚颜无耻！哎呀呀呀呀，差点把你给放。来人，给我杀了这个女人！要怪，就怪她跟错人了。小冰翠。你你你不是，你个畜生，竟敢骗老子！战神，听国医的意思，就算小五手上有解药，定是假的。您为何还要去？我在赌啊，小晴等不起。可就算解药是真的，小五也不会放过我们的。只能他骗我，就不能我骗他了吗？解药是真的，我可以让他死得痛快。药师是假的。小天策，你杀了我你就完蛋了！我不仅要杀了你，还要让你死得特别惨！搞错了什么？天策，不，北京王，求求求求你饶我一命！你给小琴吃了什么，我就给你吃了什么。杀我父亲，辱我母亲。欺我妹妹，这是你应得的。如君，把他手筋脚筋巧了，关起来。不要，不要。赵少，萧天策闯进萧家，把萧武关起来了。哼，又是一个废物。也罢，省得我动手了。啊，对了，你之前说的那个九州地下宝库在哪儿啊？这属下也不知道啊。你还没查清楚啊？属下查了，但一无所获。你想想，如果大家都知道了，那这宝库早就被挖光了。有道理啊！有道理个屁！继续给我查。对，最近萧家出了事儿，很快就会找到这，告诉属下的人，尽快撤离。禀报战神，萧武已经处理好了。战神，接下来应该怎么做？古文玉佩应该还在赵武天下。去搜寻赵天的下落。是
！你们谁啊？敢绑架我，是不是活腻了？我也把你们剁碎了！啊！萧天策，你敢绑架我？大胆，竟敢对北静王如此不敬！北静王怎么？你们怕你吗？反正我现在已经什么都没有了。不、哦，哎，你还有一条命不是吗？你这什么意思啊？给我搜！给我搜！哎，哎，别碰我！你他妈摸哪儿呢？操！禀报战神，没有发现。嗯。他，哦，我知道了。你想找古儿玉佩是？我告诉你，这辈子都找不到。赵傲天，你现在把玉佩拿出来，我还可以让你多活几年。来来来来来，杀了我吧！你这辈子都找不到玉佩。所以你想要什么？打探了这么几天，九州地下宝库也没什么项目，说不定这根本就不存在，还是光复我赵氏开始。我要重振赵氏，你不是北静王吗？重振一家集团对你来说易如反掌吧？啊，可以。这上面的钱，供你们赵家度过这次破产危机，还绰绰有余。哎哎哎哎哎哎！啊啊！玉佩，玉佩就在这个盒子里。哎、啊、哎！嗯，给你。给我松开啊！这位先生，听说您手上的是笔大生意？看看吧，这支票是假的，序列号都不对，根本兑换不了。怎么可能？真是浪费我的时间！小天策，你居然敢耍我！查到九州地下宝库的位置了吗？禀报战神，还没有查到具体位置，但目前已经锁定南境边界的一个小城——虞城。好，你随我先行出发，传令北境军暗线布防，悄悄转移到虞城，切记莫打草惊蛇。是。宗主，近日频繁有神秘势力前来渔场，打听九州地下宝库。神秘势力，有打听到是谁吗？好像是北静王。北静王，哼，请来一叙。战神，这诺大一个渔城，我们要找到何时？何人在此？听闻北静王前来渔城，我家宗主邀请一叙。我家战神是什么人都配邀约的吗？你家宗主是谁？天道宗宗主莫师。这天道宗在南境，可谓是霸主般的存在。这样一个人可动也不动，抱有感，究竟有什么目的？既是宗主邀请一叙，那你便带路。宗主，北境王道。不知莫宗主命人将我二人带到此处，可为何事？北境王远道而来，我理当替虞城百姓好好招待你才是。莫宗主不妨有话直说，大家的时间都很宝贵。北境王还真是个少派人。那我问你，你来虞城所求是？为了寻找九州地下宝，敢问莫宗主可否知道具体位置？你凭什么觉得我会告诉你？九九州地下宝库需要古文玉佩才能开启，你有吗？我既赶来，便是做足了准备。留言指道，古文玉佩是九州地下宝库的钥匙，实则还缺少最关键的一环。什么
。九州地下宝库需要萧家的血脉才能开启。北境王，你还是这么自信吗？莫宗主还不知道我的名号吧？我叫萧天策。大名鼎鼎的北境王竟是萧家人，所以你是萧权的儿子。原来如此。现在莫宗主。可以告诉我九州地下宝库的位置了吗？可以，但是我有个不情之请，带你找到九州地下宝库之后，我需要你用一样东西。是什么？只要我能做到。可以活死人，一百股的回魂丹。难道连我这个小小的要求，北京王都无法答应我吗？只是因为我也是为了这回魂丹。既然如此，那这笔交易必不可能如你的愿。那就别怪我不客气了。小小朱雀，岂是我的对手？还有我，这个女人居然是和我一样的神武十级大宗师，怎会屈身于小小的渔场里面？未曾想到。莫公子，居然是此等高手！哼，想杀我，还没那么简单。莫宗主，不瞒您说，我的妹妹中了断魂散，此番前来，便是来取回魂丹，为她续命。敢问莫宗主，为何一定要回魂丹？你体内经脉尽碎，是如何使出神武十级武功的？三年前，南境和境外爆发战争，我为御敌，体内经脉尽碎，之后遍访各地名医，全都告诉我无法修补。刚才跟你抗衡，已经费了我九成力。但凡你再坚持一下，我便会经脉断裂，暴体而亡。所以这回魂丹。可以修复你的经脉，没错。传说中可以活死人一百股的回魂丹，却被你只是用来修复经脉。莫宗主，你不觉得有些大材小用了吗？那又如何？你我都知道，神武十级是多么难得的体格。不过都是命，你觉得救一个小姑娘命重要，我反倒觉得凄惨无事。更那倒也是，莫宗主，或许我可以帮你。莫宗主体内的真气已被银针完好的封存在体内，现在要做的便是修补经脉，顺畅精气。你可有法子？在古道修术中，有一则重铸金身法。便是将全身的血液用同级修士的血进行更换，从而做到以血养脉。这是唯一一种方法。莫公主和我都是神武十级，不过一些血液而已。这么点血对我来说不足挂齿。此法可有什么不妥？这不妥的便是，这重铸金身术乃是上古秘法，很长时间不见人世，且这换血过程极其复杂，风险极大。我也不知道。战神，恕属下无礼。北境众将都还在等着战神回归。求您千万不要冒这个风险，张医师，你尽管去做。谢北京王。朱雀，万一这次真的出现不测，北境就交给你和青龙了。这重铸金身法需要一边将原来的血液抽出，一边将新鲜血液注入，这其中的难点便是需要保持血液循环。确保身体内的血液都是新鲜的，否则将会二者相冲，反招其害。明白，我相信你。那就开始吧。好了，我真好了，战神也无大碍，真是太好了。多谢北境王，莫失莫齿难忘。起来吧，莫宗主。这本该就是你和我之间的一场交易。我帮你修复经脉，你带我找到九州地下宝库。好，那我们即刻出发。
。北靖王，九州地下宝库的入口就在这里，一玉佩为引，门就会自动出现。嗯怎么会这样？莫非这古文玉佩不是钥匙？传言是骗人的。到底是哪里出了问题？你们果然在这里。你是谁？抓了我们萧家代理人，拍拍屁股就走了。就算你是北静王，是不是也太嚣张了？下午这种货色，我抓就抓了，杀就杀了。还需要看你眼色吗？莫非你是想抢我萧家古文玉佩，独占九州地下宝库？我告诉你，这古文玉佩在我萧家人手上才能发挥它真正的作用。你们怎知我不是萧家人？开什么玩笑？萧家人我们会不知道？萧家根本没有你这号人。哼，无知，不信。古文玉佩可以验证萧家血脉，若你是滴血变容，若你不是，用你的血把玉佩浸泡在内都没用。看来这便是关键一环。你到底是什么人？我是萧权的儿子。萧天策，萧权这个废物还生了儿子，我劝你嘴巴放干净点。那又如何？就算你有玉佩，我们也不会承认你是萧家家族。萧家家族怎么能是一个流落在外的野种？简直是找死！这里真是热闹啊！萧天策，怕了吧？管你什么北境王，我们昆仑王可是境外最强大的存在。我、哦、就是那个指使血狼潜入九州，然后被我打得屁滚尿流的那个昆仑王。你，血狼确实是个没用的。你不会以为我跟他一样吧？今天就是你的死期。哟，这不是我的手下败将吗？一个经脉尽碎的废物还敢来这里，奸诈小人！赶紧把古文玉佩给我，我还能给你们留个全尸！你又干了什么？你这个卑鄙小人！北静王，这可是我特地为你准备的绝招。至于你，你是自行了断，还是要我动手收拾你？不过我可没有欺负废物的癖好。你还是自己动手吧。什么？你居然恢复了，摩乐！当年的仇，我今天就要讨回来。虽然我不习惯打女人，但你作恶多端，所以受死吧。家主，从今天起，你你就是家主，只只只求你饶饶我一命。你回去告诉萧家所有人，萧天策将于不日之后回帝都，继承萧家家主之位。遵遵遵命。玉佩，给你们，放我走，放你走，那和放虎归山有什么区别？竟然被他跑了！无妨，正是重要。门出现了，走。小青，你再忍忍，天策很快就回来了。他是你哥，他不会让你有事的。天策，怎么样？东西拿到了吗？怎么回事？这药是不是有问题？放心，妈妈，这解药是我亲自从地下宝库带出来的，绝不会有错。可是，妈，妈。
那我没事了，那就好。小青，是哥哥没有保护好你，我发誓，以后再也不会有这样的情况出现。战神，战神，这是从九州地下宝库整理出来的秘籍，之前您一直突破不了神秘级别，照这几本书上所写，可能有望突破。不错，那么接下来我将闭关几天，你派人保护好夫人和小姐，等我出关，第一件事。便是去萧家。是。昆仑王殿下，有人求见。带他上来。昆仑王一定要帮蜀家做主，北境王他实在是欺人太甚。哦，说来听听。事情是这样的。萧天策，我一定不会放过他的。这是你们之间的恩怨，有什么值得我出手的理由呢？估摸着过几天，萧天策该去萧家了，你去盯着，到时候和我一起去。是，昆仑王。赵天，你卑鄙下贱！都他妈怪你！都怪你和萧天策两个贱人！我本来可是江城第一家族的少爷，现在被你们害成了宵小之辈，到处去抱别人大腿。是你自己贪心不足，蛇吞象。我贪心？哼！我一定会让你这个狗眼看人低的臭鬼子付出代价。恭喜战神神功大成，突破神武境界，再攀高峰。我等将去死，跟随战神。恭喜战神神功大成。你来吧。是。小姐。是。今天萧氏集团在举办家族任命仪式。谁呀、啊、谁呀、啊？萧无吗？好像不是萧无，好像是北境王。北境王，北境王和萧家有什么关系？什么？流落在外的儿子？是啊，他爸他妈连婚都没结，名不正言不顺的。朱雀，不用理他们，我们走。是。北境王，您来了。这位是？这位是萧家族长，掌管整个萧家家谱。敢问族长，您这是什么意思？我听长老说了一件奇事说是在我遇北境王后，才得知北境王你是我萧家一个死了多年之人萧全的儿子。是。族长有什么问题？北境王有所不知，我掌管族谱多年，这萧全一支嘛，就是一个英年早逝的寡妇，连他的妻子都没有在族谱上，更不用说儿子了。你突然说你要继承萧家家族之位，仅凭一块玉佩，呵呵恐不能服众。这家主之位本就该是我父亲的，他是嫡长子，我作为父亲的独子，也已经和玉佩认主。继承家主之位有什么问题吗？哼，除非你叫萧全从土里爬出来，亲口证明你是他的儿子。不如你下去问问我父亲，我是不是他儿子？你，大凡，连萧武都对我恭恭敬敬的，你算个什么东西？别以为你是北境王就了不起，我萧家也不是吃素的。我堂堂北境王，接手萧家，能给萧家最好的庇护，你为什么要想尽办法阻拦我？难道是
你想吞了这家主之位？这……你少在这里胡说八道！总之，你想继承家主之位，先从我的尸体上踩过去。族长，这是说的什么话？我怎么会杀你呢？你想不想知道萧无在哪？你这个卑鄙小人，杀我萧家代理人！萧无并没有死。我操！你个畜生！他不要脸的野种，还想当萧家家主，你做梦吧你！小天赐，我求，我求，我求你，饶了我一次，饶了我。嗯，他他他他怎么了？不过是给他吃了一点好东西。什什么？断魂散。族族长，我们还是把家主之位传给北静王吧。另外，我承诺，我继承家主之位后，你的族长之位还是没有人可以撼动。而且在我的庇护下，别人也只会对你更加敬重。战神，这……那好吧，为了萧家的未来，这个族长之位我可以传给你。来人，传家主印。听传萧家家主之位与萧权之子萧天策，愿我萧家辉煌永驻。恭迎家主，起来吧。我和我母亲还有妹妹上家谱的事情，就麻烦族长了。好说好说，那我们就先退下了。伯乐，赵天，不知大人，怎么敌意这么大？就问今天萧家家主继位，我们也来凑凑热闹。赵天，我不去找你，你倒是自己送上门来了。是，啊，你是以为我怕你啊？你是以为你抱上了大腿了是吧？可惜，这个也不过是我的手下代将。萧天策。没想到你还搞偷袭这套，对付小人，当然要用小人的办法。没想到北境王今天骨气这么大，我们可是特意为了庆祝您继承家主之位准备了礼物。来人，把礼物带上来。嗯，有事，我警告，快把右膝放了。你，你他妈警告谁呀？门，谁干什么？当然是他要对付你，识相的就给我乖乖听话。干什么？没想到，你也有病！你这个废物，你居然已经突破神秘境界！萧天策，你的成长速度真是让我叹为观止。不过你成长了。我也成长了，你看那边。伯乐，为了防止再出现像上次那样的情况，我还安排了一名狙击手。你大可以动手，你一动手，他就死了。哈哈哈没用的东西，还不快把那个女人给我绑起来！女士，是，绳子给我。你们想干嘛？跟我来！不贱人还敢跑！赵天，把萧天策也给我绑起来，带回去。好。昆仑王，您打算怎么处理萧天策？原本打算杀了他泄愤，但是没想到他居然已经突破了神地境界，而我却一直连神武都费劲。所以
，我打算把他全部的内力吸收到我身上，到时候捏死他，我不跟捏死一个蚂蚁一样简单。对呀、啊，昆仑王英明。到时候我成了称霸天下的新战神，好处少不了你的。<笑>感谢昆仑王，不不不，感谢昆仑战神。如何将昔日欺负你的人踩在脚底下？这种感觉不错吧？是，感谢昆仑王给我这个机会。哼，区区北境王，趁这个机会，你可以好好去羞辱他们一下。你来干什么？<笑>放心，我不会动你的。我来啊，是想告诉你，萧天策很快就不是能护你周全的北境王。我劝你啊，赶紧找好夏家吧。夏家？谁？你妈？你也配？臭婊子，死到临头了还在这执迷不悟是吧？到时候，有你严家求我的时候，到时候，有你严家求我的时候。哼，你放心，就算我严家沦落到大街上讨饭，也不会请求你的主持。哼，蠢女人，看来你口舌功夫很不错嘛，不如趁这个机会好好伺候一下小爷啊！你给我滚！你忘了吗？你现在那个玩意儿就是一个废物！这，我会让你付出代价的。到时候我要你求着我上你！啊带着吧！呸！哎呦，你还有心情在这等？我要是你啊，早就急得求爷爷告奶奶了。所以你不是我啊，像你这种人，永远无法成为我这样的人。你死鸭子嘴硬是，我告诉你，过几天就是你的死期，到时候。我不仅要让我赵家重回巅峰，还要让你萧家身败名裂。赵天，窝囊废，做一个窝囊废的样子。你当个废物才那么实在，还想拿鸡毛当令箭？这辈子你赵家就注定要被人踩在脚底下。好啊，那我今天就好好教训。让你知道知道，到底是谁把谁踩在脚底下？给我进来！你别忘了，严有心现在只在我们手里，只要你敢反抗，我立刻就把那个小贱人杀了。继续，给我狠狠的教训你！<笑>还想跟我斗？区区战神也不过如此嘛！板脸脸的废物，给我带上来！别碰我！该死！你们又动他了？动他又怎么样？还不是你自己没本事保护你的女人吗？哼！天策，赵天这个畜生伤害不了我。哼，严有希，以后有你求我的时候。你们都别说了，萧天策，你难道不好奇今天我把你带过来干什么吗？要杀要剐，悉心尊便。很好，看来你已经接受自己的命运了。不过我不杀你，也不剐你。你现在是神帝境界，关你什么事？放肆！好好和我们昆仑大人说话。我给你一个救颜又希的机会。武功低的人无法吸取比他武功高的人的内力，但是武功高的人可以随便将内力传送给比他武功低的人。你什么意思？有心，只要你把你的内力技术传给我，我就放了他。摩乐，你做梦！不，天策，千万不要那么做。赵傲天，你杀了我吧！这样一个小美人，就这么杀了
北晋王应该舍不得吧？好，我答应，心烦又气坏了。等内力传到后，我立马放了他，看好他。你们两个先下去。不可以，赵昊天，你不是让我求你吗？我求你了，你把我杀了吧！你让我做什么都可以。已经晚了，开始吧。这就是神帝的力量。是谁？敢打扰昆仑王的好事？你是什么人？是你爹，牧师。你胆敢坏我好事，你是不是活腻了？虽然最后没有成功，但是我已经吸取了一部分萧天策的力量。就凭你，他不是我的对手。去把他给我安置。莫师，马上我就要成为天下最厉害的人了，都怪你，是你。伯乐。这都是你自己惹的祸，北京王，求求你饶了我，饶了我，饶了我！你别杀我，求求你了，都是我的错。赵傲天，你简直是自作孽不可活！啊！战神，是属下来晚了，起来吧。给我把他剁碎啊！给我在山里去喂狗。郭头牛，感谢你这次出手相救。你救我一命，我救你一命，我们扯平。有些，这次是我拖累你了。都怪你！要是你早点跟我说，我一定会派保镖好好保护好我的。嗯，都怪我。那就罚你做我男朋友好啦。不愿意就不愿意嘛。好吧。你同意啦？太好啦，我有男朋友啦。<笑>